ഹലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ വി ബി എ വാരിയബിൾസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ വേണം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നത് എം എസ് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ ഡെവലപ്പർ മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് വിഷ്വൽ ബേസിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ലെവൻ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീയും യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ആവും അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വി ബി എഡിറ്റർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് മോഡ്യൂൾ കൊടുത്തു ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ ടൈപ്പിലെ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സബ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സബ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ് കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനുശേഷം പ്രൊസീജിയറിന്റെ നെയിം കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ സ്പേസ് ഇടാൻ പാടില്ല അതിനിടയിൽ ടെസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഒരുമിച്ച് തന്നെ എഴുതാം അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ കീ അടിക്കുന്നു എൻ്റർ കീ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ എൻഡ് സബ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വി ബി എഡിറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് തരും വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് ആണ് വി ബി എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെയല്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു വാരിയബിള് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പൊ വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീം കീവേഡ് അതിനുശേഷം വാരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കണം ഞാൻ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആസ് ബൈറ്റ് ആണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആസ് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഇന്റലിജൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ബി എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ബൂളിയനും ബൈറ്റും ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് അല്ലെ അതിൽ ബൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഐക്കൺ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം ബൈറ്റിന്റെയും ബൂളിയന്റെയും സെയിം ഐക്കൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഐക്കണിലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിൽ ബൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ബി ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അതിന്റെ കൂടെ ബൈയും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈറ്റ് തന്നെ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിനുശേഷം ടാബ് ഗി അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൈറ്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ആസ് ബൈറ്റ് കൊടുക്കും ഇതിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബി ക്യാപിറ്റൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിം ആക്സ് ആസ് എന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എൻ്റർ എടുക്കുവാണ് എൻ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ കേസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ബി ബിന്റെ പഠി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കേസിൽ എഴുതിയാലും ബി ബി എഡിറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കേസിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡിമ്മിന്റെ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് വേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മളിനി ക്യാപിറ്റൽ അടിച്ചാലും സ്മോൾ അടിച്ചാലും ബി ബി എഡിറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഡിം എക്സ് ആസ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന ഒരു വാരിയബിൾ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അല്ലെ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത അവിടെ മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോയും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും എന്നെ ഇടയിലുള്ള സീറോ മുതൽ ടു
value of x എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് 145 display ചെയ്യണം ഇവിടെ just 145 മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ട്രിംഗും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം value of x അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കും value of x എന്നത് ഡബിൾ ക്വോട്ടർ കൊടുക്കണം സ്ട്രിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ക്വോട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് അതേപോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ കത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വരും സ്മോൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്മോൾ വരും അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഒരു കോളനും കൂടി കൊടുക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസും കൂടി വേണം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് വരേണ്ട സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസും കൂടി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ അതായത് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കോൺകാറ്റിനിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരണം അതിനുവേണ്ടി കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാണ് ആംബസെന്റ് യൂസ് ചെയ്തു ആംബസെന്റ് യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എക്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മള് വീണ്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കണം എന്നല്ലേ ഇവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും താഴെയുള്ളത് നേരത്തെ വന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു അതിന് ടെസ്റ്റ് ബൈറ്റിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു ആ സ്ട്രിങ് അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബി ആണ് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തത് അത് അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എക്സിന്റെ വാല്യൂ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ഈ എക്സിന് ഞാൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കൊടുക്കുവാണ് ബൈറ്റിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അറിയാതെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഇവിടെ പോയി എൻട്രി അടിക്കണം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് റൺ ടൈം എറർ സിക്സ് ഓവർ ഫ്ലോ ഓവർ ഫ്ലോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനകത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുകളിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവർ ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എറർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഏത് ലൈനിലാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീബഗ് കൊടുത്താൽ മതി ഡീബഗ് ഡീബഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ലൈനിലാണ് എറർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താണ് ചേരും ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എറർ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുവാണ് വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റൺ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ മാക്സിമം കൊടുക്കാലോ അപ്പോൾ അവിടെ എറർ ഒന്നുമില്ല വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്നു ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ബൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു കമന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കമന്റ്സ് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല കമന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് പോലെ എഴുതിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കമന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ കോട്ട് ആണ് സിംഗിൾ കോട്ട് ഓക്കെ സിംഗിൾ കോട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അതൊക്കെ കമന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂസിംഗ് വൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ ആ ലൈനിന്റെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഗ്രീൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും കീവേർഡ്സ് എല്ലാം ഒരു ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും സാധാരണ വാരിയബിൾസ് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കളർ ചേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ കമൻസിൽ ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കമൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് കമ
ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമൻസ് ആണ് യൂസ് ദി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് സബ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ് പ്രൊസീജിയർ നെയിം ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിം എക്സ് ആസ് ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിം എക്സ് ആസ് ബൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് ഇടയിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു വൺ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വാരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പോലെ ഇവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടീം വൈ എസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക വാരിയന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സിന്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എന്നാൽ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കൂടെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് കൊടുത്തു ഡീബക് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു വൈ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് വൺ കൊടുത്തു ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് ടു കാരണം എന്നാ വൈൻ്റെ വൈ എന്നത് ഒരു വാരിയന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്നൊരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൊടുത്ത് എൻട്രി അടിക്കുന്നു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിനകത്ത് അതിന് താഴെ ഡിക്ലറേഷൻ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും അതിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം വരിക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പൈലറർ വാരിയബിൾ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ എത്തിയപ്പോൾ കമ്പൈലേഷൻ എറർ വന്നു എന്താ വാരിയബിൾ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് വൈ എന്ന വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഡിം ആക്സസ് ബൈ ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബൈ വൈൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു വാരിയബിളും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എറർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വാരിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഏതൊരു വാരിയബിൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഏതൊരു വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഏത് തരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് തരുന്നത് ഓക്കെ എക്സും വൈയും ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് എക്സ് കോമ വൈ ആസ് ബൈറ്റ് രണ്ടും ബൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാണ് എന്തോന്നു റിസൾട്ട് ഓക്കെ ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്നാൽ എക്സും വൈയും അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എറർ മെസ്സേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇവിടെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ടൂൾസിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് റിക്വയർ വാരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരും ഇനിയുള്ള ഏത് ഒരു മോഡ്യൂൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കറൻസി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഓക്കെ സബ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് കർ എന്നുള്ള ഒരു നെയിം ആണ
profit into months. And the value total profit in the store. Now, this is the value we have to display. Debug.print profit per month is that is the display. Code profit in the value at a chain. Hamperson would do profit in the value get a profit variable. Next, debug.print annual profit is total profit in the value would attach it. In the end result, on the mocha. Okay, and now profit per month is known as the value. Profit is 50 lakh. That's the value. Annual profit is 50 lakh into 12. That's the value. Okay. Next, we will see the Boolean data type program. Okay. Sub procedure or three can the test bowl and none is procedure name or three can the sub test bowl. Next statement I took or three can the dim x as boolean as boolean type in a or three can the in your value on the print is okay. X in at the value that X on the variable declare the matre low other at the values on the store a villa at the Mumbai to I X in the value and then on the memory card the value and then on the print is open. Debug dot print you see on it. The default value of Boolean X is the string or two that they will print it. Next time X in a value on the kitten and one day ambassador X on or two. Output on the argument of the default value of Boolean is in the value other than that. Boolean not the American value in the world. One will true a link it false. Now number of variable declare it. Chedu, Shadana the values on the store the Langil, our default value to well made for a false iricum. False value, but a display come on the false iricum. In a value assign Giane, assign a value of zero to x and then comment over the corner x equal to zero. E line of Arkila, the comments comment side on the Arkila. Execute a note item of the Porto Nello. Next day, x equal to zero. Debug dot print. Now the value of boolean x is. How do you know print it? X is true and false story. That is 0 and 1 story. So 0 indicates false. Now the value of boolean x is false. Now the value of boolean x is false. Next step is the value. Assign Giane, assign a value of false to x. False value on any x in a particular assign Giamon. Nerath is zero I am assign Gita, any false value on a assign Giamon. For render it the lamke, x in a boolean variable not the values assign Giam, only zero one night story, other lingle false true. Ethan on the story. A render method on our consider another. In x equal to false, you can see value on the print. Once again, the value of Boolean x is the print. x and x. x is the false value. You can see print. Once again, the value of Boolean x is false. Print. Because x is the false store. You can see the True value story in the one non assign GM and the other thing is false no and zero assign GM false story. Mother one a true quantity one story, true story. In x equal to one story though, debug dot print now again the value of Boolean x is ex in the value in the equipo one non story. Can up one and love in the other number true iricum out of print either another. When any x in the value where are the last in GM true and an assign GM. Near them, zero and false in Jedo one of one true. In your other print, the common the irkum value verna. Once again, the value of Boolean X is whatever the value true. I recum. Didn't double quote on our passion. Once again, the value of Boolean X is null and double quote to put to next to Ambassador X. X in the value of the print. I'm what you could do. In your own. Output again. First output and then first debug dot print and then over the default value of Boolean x is 
എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആ സമയത്ത് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തില്ല അസൈൻ ചെയ്തിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നവ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബൂളിയൻ എക്സ് ഇസ് ഫോൾസ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ ആണ് അസൈൻ ചെയ്തത് സീറോക്ക് ഇക്വൽ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബൂളിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നതും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് ആണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും നോക്കുക ഇവിടെയും ഫോൾസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ബൂളിയൻ എക്സ് ഇസ് ഫോൾസ് ഇനി അടുത്ത ഏതായിരുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് നവ് അഗെയിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബോളിയൻ എക്സ് ഇസ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുക ട്രൂ ആയിരിക്കും വണ്ണിന് ഈക്വൽ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബോളിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ കൊടുത്താലും വാല്യൂ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ സെക്കൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബോളിയൻ എക്സ് ഇസ് ട്രൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ബോളിയൻ വാല്യൂബിളിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാം സീറോ ഓർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സീറോക്ക് ഈക്വൽ എൻ്റെ ആയിട്ട് ഫോൾസ് വരും വണ്ണിന് ഈക്വൽ എൻ്റെ ആയിട്ട് ട്രൂ വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം സബ് പ്രൊസീജിയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ഡേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡിം ബേർഡ് ഡേ ആസ് ഡേറ്റ് ബേർഡ് ഡേ എന്ന വാല്യൂബിൾ നെയിം കൊടുത്തു അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ആണ് നോൺ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയ ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേർഡ് ഡേക്കകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേർഡ് ഡേ ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബി ബിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം ഡി ഡി വൈ 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 ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എം എം എന്ന് പറയുന്ന മന്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ അതായത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇതാണ് നമ്മൾ ബേർഡ് ഡേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എം എം ഡി ഡി വൈ 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 ഫോർമാറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ബേർഡ് ഡേക്കകത്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അത് ഡേറ്റ് ആണെന്ന് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന വാല്യൂ ഒരു ഡേറ്റ് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്ലോസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ആയ ഹാഡ് സിംബിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബേർഡ് ഡേ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ആ വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി ബഗ് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് മൈ ബേർഡ് ഡേ ഈസ് ബേർഡ് ഡേക്കകത്തുള്ള ആ ഡേറ്റ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈ ബേർഡ് ഡേ ഈസ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോർമാറ്റിലല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു എം എം ഡി ഡി വൈ വൈ ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് സാധാരണ നമ്മള് ഡി ഡി എം എം വൈ 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 ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് വി ബിയിൽ ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് എന്താണോ ആ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തില് ഡി ഡി എം എം വൈ 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 ഫോർമാറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നോക്കാം സ പ്രൊസീജിയർ ടെസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡബിൾ സ്പേസ് ഇല്ലാതെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡബിൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സിംഗിൾ വാരിയബിളും ഒരു ഡബിൾ വാരിയബിളും ഡിം എ എ സിംഗിൾ ഡിം ബി എ സിംഗിൾ എയും ബിയും വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ കൊടുക്കാം ഡിം എ കോമ ബി എസ് സിംഗിൾ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഡിം സി ആസ് ഡബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ഡി ബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് വാരിയബിൾ എ ഇസ് എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ അത് അതേപോലെ അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ബിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും കൊടുത്തു വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് വാരിയബിൾ ബി ഈസ് ബിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഇനി സി എന്ന വാല്യബിളിനകത്തും ഈ സെയിം വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ സിക്കകത്തും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ കൊടുക്കുക അത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സിംഗിൾ വാല്യബിളിനകത്ത് ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ കൊടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഡബിൾ വാല്യബിളിനകത്ത് ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ കൊടുത്തു പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ വാ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് വാല്യൂബിൾ എ ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ അതിൽ ഡോട്ട് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് വാല്യൂബിൾ ബി ഈസ് അവിടെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സെവനിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ വാരിയബിൾ ആയ ബി കാത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫൈവ് സെവനിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇതുവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടൂ ഇനി അത് ഡബിൾ വാരിയബിൾ ആയ സി ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എങ്കിലോ സിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിലോ വാല്യൂ ഓഫ് ഡബിൾ ടൈപ്പ് വാരിയബിൾ സി ഈസ് വാല്യൂ എന്തായി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ഇവിടെ വരെ വന്നു അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കട്ടായി അതായത് ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിംഗിൾ ടൈപ്പ് വാരിയബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ റേഞ്ചും ഡബിൾ ടൈപ്പിനകത്ത് റേഞ്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബിളിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സിംഗിളിനകത്ത് അത്രയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് സെവനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പോയിന്റിന് ശേഷം നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആൻഡ് സർക്കിൾ ഫ്രൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ് ടെസ്റ്റ് ടു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറിനെ ഡിം റേഡിയസ് ആസ് ഡബിൾ റേഡിയസ് ഡബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സർക്കം ഫ്രൻസ് കാണാൻ രണ്ട് വാരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കം വണ്ണും സർക്കം ടൂ ഒന്ന് ഡബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് സിംഗിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തു സർക്കം വണ്ണ് സിംഗിൾ സർക്കം ടു ഡബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഏരിയ ആസ് ഡബിൾ കൊടുത്തു ഇനി ഓരോന്നിനകത്ത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ആദ്യം റേഡിയസ് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് സർക്കം ഫ്രൻസും ഏരിയയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആസ് ഡബിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻഡിജ് വാല്യൂസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം റിസ്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കം വൺ ഈക്വൽ ടു അതായത് സിംഗിൾ വാരിയബിൾ ആണ് സർക്കം വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആണല്ലോ സർക്കം ഫ്രൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ ടു പൈ ആർ അപ്പൊ ടു പൈ ആറിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുവാണ് ടു ഇൻറ്റു പൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ യൂസ് ചെയ്തില്ല ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ആർ ടു പൈ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വാരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ആ റേഡിയസ് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഏരിയ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഒരു വാരിയബിൾ ആണ് ഏരിയ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ആണെന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എ
single ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് circumference വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ display ചെയ്തു. അടുത്തത് debug dot print value of circumference as a double precision number is circum2. circum2 ആണല്ലോ double ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? circumference കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ value എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തു. Next debug dot print value of area. area നമ്മൾ calculate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് double ആണ്. Value of area is area ഇവിടെ display ചെയ്യും. ഓരോന്നിലും വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റേഡിയസ് ഇസ് ഫോർ തന്നെയാണ് റേഡിയസ് ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സർക്കംഫറൻസ് ആസ് എ സിംഗിൾ പ്രസിഷൻ നമ്പർ ഈസ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് വരെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഡബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ വാല്യൂ ഓഫ് സർക്കംഫറൻസ് ആസ് എ Double precision number is 25.1428569790044 വരെ കുറച്ചുകൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡബിളിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിളിനകത്ത് അതിനെ വീണ്ടും ഷോർട്ട് ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് എന്താണ് ഏരിയൻ്റെ ഇത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ഫോർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡബിൾ പ്രസിഷൻ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് മാത്രം ഡബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തടുത്ത് നമ്മൾ സിംഗിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നോക്കാം അതായത് വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് മാനുവലി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതായത് ഡെം എൻ ആസ് ഇൻഡിജർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഡെം എൻ ആസ് വാരിയന്റും കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ് ടെസ്റ്റ് വാരിയന്റ് അതിനകത്ത് നാല് വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലും വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഡിം നെയ്മാസ് വാരിയന്റ് ഡിം ഏജസ് വാരിയന്റ് ഡിം ജോയിനിങ് ഡേ ആസ് വാരിയന്റ് ഡിം സാലറി ആസ് വാരിയന്റ് വാരിയന്റ് ആയിട്ട് മാനുവലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വാരിയന്റ് വാരിയബിൾ ആയ നെയ്മിനകത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെയ്മ് ഈക്വൽ ടു വിജയ് അടുത്തതും വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഏജ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റീൻ അടുത്ത വാരിയബിളിനകത്ത് ജോയിനിങ് ഡേ എന്ന വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വാരിയബിളിനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സാലറി എന്ന ഒരു വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വാരിയന്റിനകത്ത് ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് നെയ്മീസ് നെയ്മീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഏജ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു സാലറി പ്രിന്റ് ചെയ്തു ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അവരുണ്ടല്ലോ നെയ്മീസ് വിജയ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏജ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി ഈസ് വൺ ലാക്ക് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വാരിയബിൾ ഒന്നും ഡിം നെയ്മ് എന്ന് മാത്രമായിട്ടും കൊടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഡിം ഏജ് ആസ് വാരിയന്റ് എന്ന് കൊടുക്കാതെ ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് ടൈപ്പാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് വരും എന്താണ് വന്നത് സെയിം റിസൾട്ട് എന്താ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഡിം നെയ്മ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നത് അത് വാരിയന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻറ്റീജിയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പും അതേപോലെ തന്നെ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം പ്രൊസീജിയർ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ് ടെസ്റ്റ് അരിത്മെറ്റിക് അതിനകത്ത് രണ്ട് വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെം എക്സ് കോമ വൈ ആസ് ഇൻറ്റീജർ എക്സും വൈയും ഇൻറ്റീജിയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വാരിയബിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെം എസ് ആസ് ഇൻറ്റീജർ എസ് എന്ന ഒരു വാരിയബിളും കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെം എക്സ് ആസ് ഇൻറ്റീജർ വൈ ആസ് ഇൻറ്റീജർ ഡെം എസ് ആസ് ഇൻറ്റീജർ മൂന്നും മൂന്ന് വാരിയബിൾ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എക്സ് കോമ വൈ കോമ എസ് ആസ് ഇൻറ്റീജർ എന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം കാരണം മൂന്നും ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇനി എക്സിനകത്തും വൈനകത്തും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ഒരു ഇൻറ്റീജർ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ടു വൈക്കകത്ത് ഫൈവ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് എന്ന വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ടുവും ഫൈവും ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും എന്തായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് അഡീഷൻ ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ഓരോന്ന് വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡീബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ട്വൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഡീബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റിൽ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് വൈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് സം ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് എന്താണ് സമ്മ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസിനകത്താണ് എസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണോ ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു വാല്യൂബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഡീബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എസ് എന്ന ഒരു വാല്യബിൾ സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ആ വാല്യബിൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് സം ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എസിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് വൈ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഡീബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ് മൈനസ് വൈ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് വാരബിൾസ് ഒന്നും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുവാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണോ ആ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ഡിബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സും വൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ നെക്സ്റ്റ് ഡിബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് എക്സും വൈയും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് കൊടുത്തു എക്സ് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് വൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് വൈ നെക്സ്റ്റ് ഡിബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് റിമൈൻഡർ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കിട്ടാനുള്ളതാണ് റിമൈൻഡർ ഓപ്പറേറ്റർ ഏതായിരുന്നു മോഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എം ഒ ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് മോഡ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതായത് റിമൈൻഡർ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടുവിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ഇവിടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഡിബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ റിസൾട്ട് വരും അതായത് മൈനസ് എക്സ
division of x and y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22/5 divide ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് division of x and y 4.4 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് remainder of x and y എന്ന് പറയുന്നത് 22/5 divide ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന remainder ശിഷ്ടം അതാണ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് next negation of x is minus 22 x ന്റെ വാല്യൂ 22 ആയിരുന്നു അതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ minus 22 ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആക്കാം നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് പ്ലസും ആംബസന്റ് സാഹിബാണ് കോൺകാറ്റിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റയിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആംബസന്റ് സാഹിബ് കോൺകാറ്റിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പ്ലസ് ആയാലും ആംബസന്റ് ആയാലും കോൺകാറ്റിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സബ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് dim a comma b as integer രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇന്റിജർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു dim x comma y as string രണ്ട് വേരിയബിൾ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് a 5 b 10 a ന്റെ വാല്യൂ 5 b ന്റെ വാല്യൂ 10 ന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ അതേപോലെ തന്നെ x ന്റെ y ന്റെ കൂടി അസൈൻ ചെയ്യാണ് x കമ്പ്യൂട്ടർ y ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇന്റിജറിനെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക അതേപോലെ ആംബസെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് വരിക അതാണ് ഈ ഡി രണ്ട് ഡീബഗിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡീബഗിനകത്ത് എക്സും വൈയും സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലസും ആംബസെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരിക അതാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാം എന്താണ് റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിന്റിനകത്ത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എയും ബിയും എന്നത് രണ്ട് ന്യൂമറിക്ക് ഡാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലസ് എന്നത് അഡീഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ അത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ആൻസർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിബക്ക് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ആംബസെൻഡ് ബി ഈ ആംബസെൻഡ് ഉണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിന്റെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എ എക്കകത്തും ബി കകത്തുള്ള വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഫൈവും ടെനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഫൈവ് ടെൻ കിട്ടും ഫൈവ് വൺ സീറോ എന്നുള്ള ഒറ്റ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ആംബസെൻഡ് ബിന്റെ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ എക്സും വൈയും ഡി ബഗ് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എക്സും വൈയും സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക അഡീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകകത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ കിട്ടി സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ആംബസെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും കിട്ടുക പ്ലസും ആംബസെൻ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ കോൺകാറ്റിനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ആംബസെൻ്റ് വൈ കൊടുത്തപ്പോഴും സെയിം റിസൾട്ട് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേ കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ വരേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എക്സിന്റെ കൂടെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പേസ് ഒരു സ്പേസ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ കൊടുത്തു പ്ലസ് വൈ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് സ്പേസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്പേസ് വരൂ വെറുതെ ഇവിടെ സ്പേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം സെയിം റിസൾട്ട് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ടെൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എന്ത് വന്നു ആ പ്ലസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്പേസും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പേസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആംബസെൻ്റെ കേസിലും കൊടുക്കാം എക്സ് ആംബസെൻ്റ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പേസ് പിന്നെ വീണ്ടും ആംബസെൻ്റ് കൊടുക്കുക അവിടെയും റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ല ഇത് നേരത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ടെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് രണ്ടാമത്തേലും സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഡീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും ന്യൂമറിക്ക് ഡാറ്റ